हेलो एवरीवन इस लेसन में मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो टेंसेस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंसेस हैं और उनके एस्पेक्ट्स हैं उन पे हम थोड़ा सा तवज्जो कर लें और देखें कि क्या है वैसे प्रीवियस लेसन्स में टेंसेस डिफरेंट लेसन्स में पढ़े गए हैं सिंपल प्रेजेंट है तो उसकी एक लेसन पूरी है पास कंटिन्यूस है तो उसकी लेसन है फ्यूचर है तो उसकी है परफेक्ट है तो उसकी अलहदा है <coughs> पर इस एक लेसन में जनरल व्यू सारे टेंसेज का मैं आपको देना चाह रहा हूँ Uh, इसमें हम देखेंगे कि ये टेंसेस हैं क्या जैसे कि प्रेजेंट ठीक है तो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चार टोटल प्रेजेंट के हैं टेंस एक है प्रेजेंट टेंस का मकसद है टाइम वक्त वक्त प्रेजेंट है पर उनकी बाकी एस्पेक्ट हैं कि उस वक्त में कोई चीज़ किस तरह हो रही है कितने करीब हो रही है बार बार हो रही है या अभी हुई है या अभी हो रही है या रोज़ होती है तो एस्पेक्ट्स होते हैं टेंस प्रेजेंट सिंपल है जैसे दे गाओ ये अलहदा इसकी पूरी लेसन है इन्हीं हंड्रेड लेसन में से आपको ये लेसन नज़र आएगी प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है उस पर तो प्रेजेंट सिंपल दे गाओ उनकी बाकी एस्पेक्ट्स हैं प्रेजेंट सिंपल एस्पेक्ट यानी किस किस्म किस तरीके से जाए तो हम कहेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस एस्पेक्ट दे आर गोइंग Present perfect aspect, they've gone. Present perfect continuous aspect, they have been going. So ये aspects हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे ही past में past simple एक है past simple tense. They went there. वो है टेंस बाकी तीन एस्पेक्ट्स हैं इसकी तो ये भी चार हो गए चार प्रेजेंट के चार पास्ट के टोटल हुए आठ दे वेंट कंटिन्यूस दे वर गोविंग परफेक्ट दे हैड गान परफेक्ट कंटिन्यूस दे हैड बिन गोविंग इनके मैंने आपको बताया डिफरेंट लेसन्स भी हैं जो आप देख सकते हो पर यहाँ पर जनरल व्यू में आपको देना चाह रहा हूँ फ्यूचर में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल भी फ्यूचर दिखाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर दिखाता है और ये भी फ्यूचर दिखाता है देखो सिंपल देल गाओ एंड देन कंटिन्यूस दे विल बी गाउंग परफेक्ट दे हैव गॉन और परफेक्ट कंटिन्यूस दे विल हैव बिन गाउंग ये अगेन आई एम सेंग एक सिंपल है बाकी उसकी एस्पेक्ट्स हैं तो कंटिन्यूस एस्पेक्ट होती है परफेक्ट एस्पेक्ट होती है परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट होती है टेंस एक होता है या प्रेजेंट सिंपल या पास सिंपल फ्यूचर में भी फ्यूचर टेंस नहीं करना चाहिए फ्यूचर टाइम है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस भी फ्यूचर दिखाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर दिखाता है तो इवन पास्ट में भी हम फ्यूचर के टेंसेज यूज़ करते हैं तो फ्यूचर टाइम है जैसे आई एल कम ये तो विल है आई एम कमिंग टमारो देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है पर फ्यूचर बता रहे हैं गोइंग टू बाई न्यू फोन ये भी फ्यूचर है आई मे कम टमारो ये मे भी फ्यूचर बता रहा है पॉसिबिलिटी तो फ्यूचर टाइम कहें फ्यूचर टेंस मत कहें आप अब थोड़ी सी डिटेल प्रेजेंट सिंपल टेंसेज की देखते हैं कि प्रेजेंट टेंसेज कौन से इन चार हैं ठीक है आपको पता है इनकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे सिंपल I learn English में English सीखता हूँ I don't learn English negative sentence. Do you learn English question? You know it, right? She, he, she, it singular के साथ आपको पता है कि एस हम लगाते हैं She learns English. I learn, she learns. Negative, she doesn't learn English. जब हम doesn't लगाते हैं यही एस यहाँ आ जाता है तो यहाँ से एस निकल जाएगा क्योंकि यहाँ आ गया She doesn't learn English. और क्वेश्चन डज शी लर्न इंग्लिश क्या वो इंग्लिश सीखती है ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका एक कंप्लीट लेसन है सात से आठ मिनट का इन्हीं हंड्रेड वीडियोस में से वो आप चेक कर लें उनमें सारी डिटेल्स आएंगी प्रेजेंट कंटिन्यूस एस्पेक्ट आई एम लर्निंग इंग्लिश मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ यानी अभी सीख रहा हूँ इस वक्त सीख रहा हूँ नेगेटिव आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन आर यू लर्निंग इंग्लिश आर द लर्निंग इंग्लिश वो क्या कर रहे हैं वाट आर द डूइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको पता है जो चीज़ अभी हो रही हो जैसे आई एम टीचिंग यू या अराउंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दिस वीक इस हफ्ते एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त नहीं कर रहा पर इस हफ्ते कर रहा हूँ तो इस सिचुएशन को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं और या फ्यूचर प्लानिंग और अरेंजमेंट हो विल भी फ्यूचर यूज़ करोगे आई एम बाइंग अ न्यू फ़ोन टमोरो मैं कल नई फ़ोन खरीद रहा हूँ इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है वे टेकिंग एग्जाम टमोरो मॉर्निंग कल सुबह हमारा एग्जाम है ये भी फ्यूचर की बात है पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर भी शो करता है 
तो ये आपने देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस एस्पेक्ट ऐसे इसकी स्ट्रक्चर है और उसके बाद परफेक्ट एस्पेक्ट जो चीज़ हो चुकी हो अभी कंप्लीट हुई है उसका असर अभी मौजूद है हाल में आई हैव लर्न इंग्लिश मैंने इंग्लिश सीखी है यानी मैं सीख चुका हूँ अभी मैं बोलता हूँ लिखता हूँ पढ़ता हूँ नेगेटिव आई हैव लर्न इंग्लिश क्वेश्चन हैव यू लर्न इंग्लिश आपको पता है और डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी सकते हो वेयर हैव यू लर्न इंग्लिश कहाँ सीखे हो इंग्लिश तो यहाँ पर वेयर वाई वेन भी लगा सकते हो ये वो होता है कि पास की कोई चीज़ अभी प्रेजेंट में उसका असर ज़रूर है जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इस टेंस प्रेजेंट एस्पेक्ट देखें बरसात का एग्जांपल है उसमें कि बरसात हुई है इट हैज़ रेंड और आप देख रहे हो उस वक्त तो नहीं हो रही पर असर उसका मौजूद है आपको पानी नज़र आ रहा है और आपको बादल नज़र आ रहे हैं तो इसको परफेक्ट कहते हैं कि पास्ट में काम शुरू हुआ हो अभी उसका असर है प्रेजेंट में या आपका लाइफ एक्सपीरियंस आई वॉश दिस मूवी टेन टाइम्स ये मूवी मैंने दस बार देखी है यानी पूरे लाइफ स्पैन में दस बार इस मूवी को उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो ये मेन टू यूजेस हैं इसके बाकी सिचुएशंस में भी यूज़ होता है पर वो आप प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट का अलहदा आप लेसन देखें इन्हीं हंड्रेड लेसन में से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एस्पेक्ट ये वो है कि पास्ट काम शुरू हुआ अभी तक हो रहा है पूरा नहीं हुआ अभी चल रहा है पर शुरू माजी से हुआ कब हुआ वो आपकी मर्जी बताओ नाम बताओ अब इन लर्निंग इंग्लिश फॉर थ्री इयर्स मैं तीन सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ मैं तीन सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीखता रहा हूँ जो भी कहो उर्दू में पर तीन साल से शुरू किया था पहले अब 2020 2017 से शुरू किया था तो आप कहोगे आई बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर थ्री ईयर्स अब बिन इसको बीन नहीं पढ़ोगे बिन पढ़ोगे स्पोकन इंग्लिश बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर थ्री ईयर्स नेगेटिव आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर थ्री ईयर्स हैव नॉट बिन क्वेश्चन हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर थ्री ईयर्स हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर लॉन्ग टाइम तो क्वेश्चन नेगेटिव सभी जुमलों के एक ही होते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के वर्ब के बाद नॉट लगा दो आपको पता है क्वेश्चन नेगेटिव ऐसे ही होते हैं सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर यही है बस ये देखना चाहिए कि जब पास से लेकर अभी तक कोई काम हो रहा है और कंप्लीट नहीं हुआ उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट यूज होती हैं जैसे कि आई बिन टीचिंग यू फॉर टेन ईयर्स मैं दस सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ दस साल पहले शुरू किया 2010 में अभी तक चल रहा है काम 2020 तो ये सारा टाइम बता रहे हो आप तो आप आई एम टीचिंग नहीं कहोगे ये गलत हो जाएगा तो ये थे प्रेजेंट अब पास्ट में कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं पास्ट की भी चार एस्पेक्ट्स हैं मैंने बताया पास सिंपल आई लर्न इंग्लिश मैंने इंग्लिश सीखी बेहतर है इसमें आप टाइम भी यूज़ करो आई लर्न इंग्लिश टू ईयर्स अगो टू ईयर्स अगो येस्टरडे लास्ट मंथ पास सिंपल टेंस जब आप देखोगे उसमें सारी इसकी डिटेल्स आ जाएंगी ये तो ओवर है एक आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश नेगेटिव आई डेंट लर्न इंग्लिश डिडेंट आई डेंट लर्न इंग्लिश नॉट डिडेंट सो आई डेंट लर्न इंग्लिश मैंने इंग्लिश नहीं सीखी Did you learn English? क्या आपने इंग्लिश सीखी पास्ट की बात करेंगे Did you go there? क्या वहाँ आप गए Did you do it? क्या आपने ये किया Did you call him? क्या आपने उसको कॉल किया तो did याने जो चीज़ अब नहीं इस वक्त नहीं हो रही इससे पहले even दस मिनट पाँच मिनट एक सेकेंड पहले जो काम हुआ और आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हो वो पास्ट है आई हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग आज सुबह मैंने नाश्ता किया इस पास्ट खलास गॉन कोई चली गई तो पास्ट है तो आई स्टडी इन दिस स्कूल मैं इस स्कूल में पढ़ा अब क्लास अब आप कॉलेज में हो वो पास्ट हो गया मैंने उनसे मोहब्बत की आई लव्ड हिम और लव्ड हर क्लास पास्ट हो गया नो no मोर अब अब वो प्रेजेंट में नहीं है अगर पास्ट यूज किया तो प्रेजेंट क्लास अगर स्टिल हो रहा है तो आई बिन लविंग एम आई बिन लविंग अ तो ये हो गया पास्ट पास्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट है कि पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी उस वक्त कल नौ बजे में आया आप सो रहे थे आप सो रहे थे यू वर स्लीपिंग तो ये पास्ट कंटिन्यूस ऐसे होता है आई वाज लर्निंग इंग्लिश मैं इंग्लिश सीख रहा था आई वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश वर यू लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर का तो पता है पर पास्ट में पास्ट में आप कोई चीज़ गए हो देखिए कि वो हो रही है दे वर प्लेंग फुटबॉल वो फुटबॉल खेल रहे थे कब सिक्स ओ क्लाक दे वर प्लेंग फुटबॉल एट सिक्स ओ क्लाक वो छः बजे फुटबॉल खेल रहे थे ना आपने देखा वो फुटबॉल खेल रहे हैं मैं अबू के रूम में गया और देखा कि वो सो रहे हैं तो माई फादर वो स्लीपिंग एट दैट टाइम उस वक्त वो सो रहे थे 
वो बंदा कह रहा यार मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रहा हूँ आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे यार मैं क्रिकेट देख रहा था मुझे पता नहीं था तो ये सारे कंटिन्यूस है पास्ट में जो हो रहे थे और पास्ट परफेक्ट तो वो होता है एस्पेक्ट के ये पास सिंपल के साथ आता है माजी में दो काम हुए हों एक काम पहले से पहले पास से पहले मिसाल के तौर पे आई हैड लर्न इंग्लिश लॉन्ग बिफोर यू स्टार्ट इट आपने जो इंग्लिश सीखी स्टार्ट करी सीखना उससे पहले काफ़ी टाइम से मैं सीख रहा था तो पास्ट में आ पास्ट परफेक्ट पास्ट का पास्ट है पास्ट का पास्ट है जैसे कि द डॉक्टर केम डॉक्टर आए बट द पेशेंट है डाइट मरीज़ मर चुके थे डॉक्टर छः बजे आए मरीज मरे थे पाँच बजे तो जो पहले काम हुआ उसमें हम हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं हैड यूज़ करते हैं जो दो काम हुए हैं पास्ट में छः बजे सात बजे छः बजे वाले में परफेक्ट सात बजे वाले में सिंपल तो द पुलिस खेम बट द थीव्स हैड रन अवे पुलिस आई पर चोर भाग गए थे अब हैड बता रहा है कि चोर पहले भागे तो जो पहले काम हुआ हो उसमें परफेक्ट चीज़ होता है अगर पहले कंटिन्यूसली हो रहा था एक टाइम तक एक मुद्दत तक तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट यूज़ होगा आई एड बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर थ्री इयर्स बिफोर यू बिफोर आई स्टार्ट माय कॉलेज कॉलेज स्टार्ट करने से पहले मैं इंग्लिश सीख रहा था तीन साल तक कॉलेज स्टार्ट किया टू में तो समझो मैं इंग्लिश सीख रहा था टू से सिक्सटीन तक तीन साल तक तो उस पीरियड को बताने के लिए पास परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट यूज करेगी आई हैड बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर थ्री इयर्स बिफोर आई स्टार्ट स्कूल और कॉलेज तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इन बारह ही एस्पेक्ट्स के बारह अलहदा लेसन बने हुए हैं इन हंड्रेड लेसन में से इसी चैनल पर तो आप हर लेसन को अलहदा अलहदा देखो और मैं प्ले लिस्ट भी बनाऊँगा तो उसमें आपको सारे टेंसेस नज़र आ जाएंगे वन बाई वन डिटेल में समझाए गए हैं ये तो मैं सुपरफिशियल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ तो पास के बाद आता है फ्यूचर आपको पता है फ्यूचर में फ्यूचर शो करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल भी लगाते हैं स्केजुअल हो द प्लेन टेक्स ऑफ एट एट पी टुडे आज रात आठ बजे जहाज उड़ेगा प्रेजेंट सिंपल स्केजुअल हो अगर फिक्स टाइमिंग हो किसी चीज़ की टाइम टेबल हो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए द क्लास इज स्टार्ट फ्राम नेक्स्ट वीक द क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं शुरू होंगे कुछ भी कहो पर स्केजूल है ना और शेड्यूल कहो ब्रिटिश इंग्लिश में शेड्यूल है स्केजूल है जो भी तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल यूज़ होते हैं फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट वीक आपने अरेंजमेंट कर लिया है टिकट खरीद ली नेक्स्ट वीक आप लंदन जा रहे हो तो आप फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करोगे आई एम गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट वीक I'm going to buy a phone tomorrow. कल मैं फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पैसे जमा कर लिए मुझे पता है कौन सा फ़ोन खरीदना है कौन सी दुकान से खरीदनी है Planned, arranged, present continuous, future के लिए वो हैविंग अ पार्टी दिस इवनिंग इस शाम हमारे यहाँ पार्टी है यह भी फ्यूचर है क्योंकि स्केजल्ड प्लान्ड है समथिंग अरेंज के लिए भी हम फ्यूचर यूज़ करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट एस्पेक्ट ऐसे होती है I will have completed my English course by 2021. ट्वेंटी वन यानी मैं फ्यूचर में शुरू करूँगा काम और इस वक्त तक पूरा हो चुका होगा यानि फ्यूचर में कुछ ड्यूरेशन बता रहे हैं एक साल का तो विल हैव कम्प्लीटेड माई कोर्स ये भी लेसन मौजूद है बाकी लेसन में प्रीवियस हंड्रेड लेसन में चेक करो फ्यूचर परफेक्ट एस्पेक्ट उसमें डिटेल से समझाया गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी ऐसे आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर थ्री ईयर्स वन यू स्टार्ट यू कॉलेज यानी हम फ्यूचर की बात करें जब तुम कॉलेज शुरू करोगे तब तक मुझे तीन साल हो चुके होंगे इंग्लिश सीखते सीखते तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट तो ये सारे थे कुछ टेंसेस जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिए बारह टेंसेस कहो कुछ भी कहो टेंसेस सिर्फ दो हैं प्रेजेंट और पास्ट बाकी उनके एस्पेक्ट्स हैं प्रेजेंट के तीन और एस्पेक्ट्स हैं यानी टोटल प्रेजेंट के चार हो गए पास के चार हो गए और फ्यूचर को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ होता है विल भी यूज़ होता है मैं भी यूज़ कर सकते हैं कुछ भी यूज़ कर सकते हो फ्यूचर टाइम शो करते हैं हम कोई फ्यूचर टेंस नहीं है थैंक यू वेरी मच